，这不会就是秦将军下的聘礼吧？应该不会。将军府与丞相府两家成亲，礼数是第一位，怎么可能直接把彩礼送来呢？走，问问娘去。嘿，站住！三哥，你干嘛去啊？现在表姐正陪着妹妹呢。自从上次妹妹得了风寒，娘亲就禁止她外出，天天啊，无聊得紧。你就让他们两个姑娘家说说贴心话吧，啊？咱们啊，看看到底什么情况。走，三哥。一大早就有人来敲响了门，当值的以为是老秦送来的彩礼，便迎了进来。秦将军虽为武将，但向丞相千金提亲的礼数必是懂的，怎么能不提前通报就把东西送过来？捐三百匹，锦彩六十匹，钱三百万，酒六十壶，玉璧五枚，虎皮十张。老爷、夫人，娄家宝大管家上门拜访。娄家宝，确实是娄家宝。自从娄老堡主去世以来，我们两家来往甚少，怎么突然？无论如何，娄家宝对我有恩。我们先看看怎么回事，请他们进来。是，请。好，小人特奉我家少堡主之命。前来拜见公主殿下、丞相大人。大管家今日前来，所谓何事啊？大人，夫人，我家少主近年来游历四方，近日刚刚回到京城，特派小人前来提亲。提亲？里边请，请。来人，看茶。是。公子，我一路把你送回家，还给你买包子吃，请救命恩人进屋喝口茶，这个要求不过分吧？什么救命恩人呢、啊？你别夸大其词好不好？哎呀，原来丞相府都是一群忘恩负义的小人呢。什么小人呢、啊？你说谁啊？恩人。小女子恳请你去府上喝杯茶，歇一歇。那就恭敬不如从命。哎，娄家宝屹立于江湖数十载，属于朝廷管辖范围之外。娄家号令一出，江湖上所有的人皆为娄家宝马首是瞻。当年魔教入侵我朝。也多亏娄家出手相救，正是，娄家宝对我有恩，初阳时刻铭记在心。大人、夫人，这都是娄家宝的责任，不足挂齿。大管家有所不知，我家冉冉已经许配人家，与护国将军二公子定了亲，所以，的确，我家小女儿已经许配给了将军之子。皇上亲口指婚，君无戏言，皇命不可违呀！喂，喝茶不是这个方向。喂，拜见少主。大人、夫人，请容我引荐我们娄家堡少主娄轩。拜见丞相大人、夫人。本辈娄轩这次特意上门提亲，望大人、夫人成全。好，娄少主不必多礼。娄少主。刚刚我也和大管家说了，实不相瞒
我家小女已经许配给秦将军的二公子秦朗，这个我没知道。那，大人，夫人，我们娄家堡隐匿于江湖这么多年，对于礼数礼节已经渐渐的生疏。如果有不周不敬之处，还请二位海涵。好，哪里哪里，大人，夫人，这次我确实是上门提亲，但是不是您的千金，而是府上的另一位小姐。表姐师姐啊，大师姐，吃块瓜吧。这还差不多嘛。嗯，不错。你们几个都给我好好洗啊！洗不干净就要洗一个月的衣服，听到没有？是。是啊，大师姐。飘下来一个腰带。抬哪儿去？抬山上去吗？来不及了，去后山小屋。哎，好。还在怪爹，三年前没有派你去镇守边疆，害得你哥哥被魔教所杀。孩儿不敢。你娘死得早，你哥哥作为将门之后，远赴边疆报效国家，谁知现在咱们秦家只有你一人，可以继承武将之职了。爹老了，你也该回来当家了。爹，魔教盘踞西域几十年，多次犯我边疆，哥哥又惨遭魔教杀害，一日不平魔教，孩儿一日心不安。魔教教徒众多，声势浩大，皇上对讨伐魔教一事也非常重视。这次召你回京，也不是让你就此罢手。
，咱们还可以从长计议。只是你早已到了适婚的年龄，该为咱们秦家添丁了。爹，苏丞相是朝廷重臣，宅心仁厚，与咱们家又是世交。苏家小姐是苏丞相和初阳公主的掌上明珠，性格活泼，家教又好，是万里挑一的大家闺秀啊！爹的身体已经大不如从前了，你的终身大事，一直是爹的心病啊！你考虑考虑吧。事情经过就是这样的，就这样。嗯，就这样。你是说你在京外的荒郊野岭遇到一个人，求他带你回家，结果这个人正巧是今天上门给表姐提亲的娄家宝少保主。嗯嗯，有这么巧的事？绝对没有。你们说，表姐真的会嫁给那个娄轩吗？哎呀，我也不指望那个指挥射箭的木头能做些什么了。我不想让表姐嫁人，更不想让她嫁给那个古里古怪的娄轩。那个娄轩深不可测，绝对不是什么简单的人物。娄家宝势力盘根错节，从不在乎什么俗世规矩，也从不把朝廷放在眼里。为何今日要和丞相府的表小姐结亲呢？娘亲。宗派人手了。哎，小姐。那个，今天我有急事要出府一趟。小姐，夫人特意嘱咐过，小姐想要出门，我等必先禀告。不用不用，不用去禀告娘亲了，我真的只是出去转一转，马上就回来的。小姐，夫人有令，小姐您是大病刚好，不宜出门。什么大病啊？就是有点风寒嘛。请小姐回去。好不容易回一趟京城，也不让我出去玩，娘亲也太狠心了吧！我给你生了九个哥哥，找他们去。哎，大哥，今天带我去行房看看吧，我想看看大哥的威风。石头剪刀布，妹妹。这怎么回事啊？哎，你还是找老媳妇去吧。啊，哥先走了。
下次可不可以小心一点啊？不知而不欲，不亦君子乎？有朋自远方来，不，妹妹，妹妹，妹妹。妹妹啊，我可告诉你，和面不仅要注意节奏，而且啊，你还要注意力度，你知道吗？这样咱们和出来的面才会又好吃，又能做出漂亮的糕点。嗯，知道啦。哎，对对对，就这样。妹妹，妹妹，你怎么能这么对哥哥呢？哎呀，真是。来。哎，你怎么还磨我呀你？来，我告诉你们，你们可千万别小看这一只小小的黛比。在京城，黛色五花八门，什么黛黑啊、黛青啊、黛蓝啊、黛紫啊，那噱头够响够亮，可以抹到眉毛上，全都土的掉渣。哪像我苏简啊，我可是京城第一。哎，妹妹，来，七哥，妹妹，你来帮姐姐们描眉好不好啊？好啊。嗯，七哥，还是你最好，怕我无聊，一直陪着我。那怎么表示表示？嗯，嗯，妹妹真乖。来，你画这个姐姐。好。妹妹，怎么样？看。嗯，来嘛！哎呀，小心点儿。嗯，嗯，没人。嗯，走。
，看你这么急匆匆的赶过来，应该知道我找你来所谓何事。昨日的命案，正是。昨日发生在街头的命案，死者死状凄惨诡异，却和你说的魔教杀人异状极其相似。魔教中人信奉以血养人，吸血可以增强内力，还可以强身健体，也可以使人长保青春。上次听你提起过，甚感骇人。没想到，世间竟然有如此惨无人道的杀人之法。恳请爹爹让孩儿亲自调查此事。好，爹爹等的，就是你这句话。魔教之人潜入京城，此事非同小可。皇上已命重兵封城，正要严查此事。爹爹认为，将调查此事重任交于你。再合适不过。孩儿领命。至此，京城守备总管一职就交给你了。京城的治安一定好好治理。是。嘴上说什么疼我？其实一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个、八个、九个，谁都不疼我，谁都嫌弃我，都不带我玩，都不带我玩。哎呀，我怎么这么倒霉啊？嗯，我该怎么办啊？怎么办啊？实在是想不通，依仗娄家宝的财力跟势力，怎么会跟丞相府的外甥女结亲呢？娄家宝向来黑白两道通吃，朝廷都忌惮他们三分，也鲜少跟官宦人家来往。这突然上门提亲，还真让人琢磨不透啊！而且我们跟秦家，我们两家现在处境非常微妙。自从定下婚约以来，两家没再提过。可皇命不可违呀！现在又多了个娄家宝等我们回复，真是焦头烂额。老秦那边不着急啊，就让那个老家伙给我等会儿。可至于这娄家，莫非，莫非这个娄少主听说咱们天儿冰雪聪明、端庄秀丽，慕名而来？那是。我们家天儿那可是万里挑一的好姑娘，贤良淑德，慧智兰心。哎，我一直以为她跟咱们家老三……就是啊，这俩孩子两小无猜，青梅竹马的。我还一直希望天儿将来嫁给我们老三呢。哎呀！
，真是谢谢你啊！你真是我的大恩人。姑娘，为何要爬着狗洞？一夜难尽。姑娘，是苏府之人。不能告诉他我是谁。丞相千金钻狗洞，太丢人了。要是让娘亲知道，非责罚我不可。你和这位姑娘认识啊？有过几面之缘。这堂堂丞相府中的人，竟然会从狗洞里爬出来，莫不是贼吧？贼？你说谁是贼啊？我长得像贼吗？你,你才是贼，你全家都是贼。哎，不是，你，你刚刚叫他什么？秦都尉。你姓秦，叫秦都尉，那你爹是谁啊？放肆！竟敢追问我们都尉大名。在下秦老，现任京城齐都尉，家父是镇国将军秦维。你，你是秦朗？正是在下，敢问姑娘芳名？哎，站住！别跑！小姐，那个，嘘，就当没看见。嗯。天气炎热，喝碗绿豆汤吧。表哥过来找我有事吗？要是没什么事，我就走了。表妹，爹娘还在等你对娄家堡提亲一事的答复。这事我知道。那，你的答复是？我还没想好。娄家堡在江湖上名声响亮，娄少主也是一表人才，想必爹娘也会觉得这是门好亲事。是啊，我从小寄人篱下。虽然舅舅舅母待我如亲生女儿，你们与表妹待我如亲手足无异，可是我到了嫁人的年纪了，不能再打扰你们了。不，不，表妹，我不是这个意思。表哥，你放心，我定会尽快给舅舅舅母答复的。家的祈愿符可灵了，你要是有什么愿望，把这个符啊往树上一挂，不出三天，保管灵验。真的假的？真金不怕火炼。要几个？嗯，一个两个三个四个。十五个。什么
，十五个。十五个？哎呀，这我来。要不，我拿这些东西跟你换吧，它起码值十两银子呢。姑娘，我这个祈愿符是祖传的，一两银子一个。你这十两银子恐怕不够吧？一两一个也太贵了吧？哎，姑娘，我们家的祈愿符可是包管灵验的。可是，我也没带那么多钱啊。姑娘，你手上那个玉佩值四五两银子。这个玉佩可不行，这是我哥哥给我的，说是以后给我未来的夫君。虽然不知道它值多少钱，但是我不能给你。哎，姑娘，要不这样吧，你把这玉佩抵押在我这里，明天呢，你把银子带来了，我再还给你，不就得了吗？明天？嗯，还在这儿？我天天在这里啊，我们做生意言而有信。好吧，我相信你，姑娘。我看你这么有诚意啊！这里呢还有二十个祈愿符，我呢就全送你了。来，拿好了啊！谢谢老板。哎，姑娘，留步。从这边往东边走，有个许愿树，你把这个符往上一挂，越高越灵。啊，快去快去！现在人少，赶紧啊！嗯。哎，赶紧去啊！啊。就在东边拐弯的地方。各路神仙保佑，爹爹、娘亲身体健康，长命百岁。手上的可真香！回京城这么长时间了，也不知道师姐他们怎么样了。我叫杜瑶冰，你别跟我耍花样，你到底是谁？还有，这里是哪里？你最好跟我说清楚。你看你生的这么标致，脾气倒还不小。我好心救了你，我还没问你是谁呢，你就问我，你不觉得应该有个礼尚往来、先来后到吗？啊你呀，现在就在这儿好好休息。我要是想取你性命的话，就不会留你到现在了。嗯。哎呀，姑娘，我虽然不知道事情的前因后果。但是我杜瑶冰既然救了你，不把你治好，我是不会放你出这个大门的。反正我也没什么要紧的事儿要做，你要是跟我耗着，我就跟你耗着呗。好吧，那我出去帮你看看，熬的药好了没有？哎，姑娘，嗯，我可以相信你吗？当然了
，我杜瑶冰的人品，在这太乙山上没有一个人会说不字。嗯，姑娘，我遭仇人追杀，流落于此，嗯、请姑娘勿向他人透露我半点行踪。哎，放心吧，有我保护你，没有人敢动你半根汗毛。嗯。三哥苏泽，别再像木头一样，多说话更健康。保佑梁天表姐。梁天表姐，不就是未过门的堡主夫人吗？什么堡主夫人啊？你想得美！我爹娘同意了吗？我表姐同意了吗？我同意了吗？这还需要你同意啊？父亲，回来了。新官上任，事务可顺利。父亲不必担心，调查正在进行当中。去丞相府拜访一下，把你连日来收集的魔教情报，向丞相大人汇报一下。是。嗯，你好好歇歇吧，我去书房了。